утверждаю, что с научной точки зрения главное в профессии вора, как и в профессии святого, конечно, это вовремя смыться. Между нами, конечно. Между прочим, птицы небесные не сеют, не жнут, а Отец Небесный питает их. Проверен. А, господа, истинное призвание женщины – это, конечно, любовь. Любовь к жениху. К жениху небесному. Братья мои возлюбленные, не собирайте себе сокровищ земных, но собирайте себе там, на небеси, сокровища нетленные. Благословение святого Аргена да будет с вами. Воистину велика милость Господня, избравшая наш город местом жизни, смерти и воскресения святого Йорка.
Приближается ежегодный праздник нашего храма. Сегодня возлюбленные чада мои нам подобает вновь вспомнить то неизреченное чудо, свидетелем которого три года тому назад был отец казначей, присутствующий здесь, известный своим бескорыстием. И я, скромный служитель Божий, в тот год несметные множество молящихся стекало с тех сторон к Йорденстату, чтобы приложиться к чудотворному плащу и терновому венку святого Йоргена. в Евангелии святого Йоргена. Неисповедимы пути Божии, и никто не знает, когда Господь призовет его.
Этот час веяние Духа Господне незримо носилось над Йоргенстатом и над бесчисленными толпами молящихся.
Как обычно, так и три года тому назад праздник святого Йоргена начинался с торжества выбора его невесты. Я очень живо помню, как все мы, смиренные служители Господа, собрались в Ризнице, чтобы приготовиться к обряду выбора невесты. Мы Благочестиво беседовали, во всем уступая друг другу, и сердца наши были открыты Богу.
Я в душе молился святому Йоргену, избравшему дочь мою, непорочную Алеандру, своей небесной подругой. Помню, как отец казначей, известный своим бескорыстием, кротко шепнул мне, Бог вознаграждает достойнейших.
дети мои, я приближаюсь к вершине моего правдивого рассказа. И голос мой прерывается от волнения. Настало утро того дня, память о котором навсегда останется в сердцах верующих. Лучезарное светило поднималось над Йоргенстад. Ни на земле, ни на небе ничто не предвещало, что мы стоим на пороге великой тайны. Святой Йорген, услышь моления детей своих. Слышу! Слышу, слышу! Святой Йорген, приди! Пришел! Э, уже пришел! Да, 
дети мои, это был он, сам святой Йорген, и мы сразу узнали, узнали его. Узнали Терновый венец на челе. Святой пласть на плечах. Ну да, на, плеч, на плечах. Это сияние святости, исходившее от его лица. От его лица и радость, и смущение охватили всех присутствующих. Первым опомнился... Первым опомнился я. Я бросился к ногам воскресшего и сказал верующим, неужели вы не узнали святого Йоргена? Это он! И вот святой Йорген поднял десницу свою и благословил отца казначея. Потом голосом полным любви сказал, ты первый узнал меня, да будет мир над тобой. И после того, когда святой Йорген так милостиво благословил отца казначея, все сразу почувствовали веяние Духа Божьего над собой. Чудо! Я виноват чудо! 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 им руки святой Йоргин подозвал к себе стоящего перед ним несчастного на костылях. Тонкий, как былинка, стройный отрок, на котором, казалось, почила благодать Божья, скромно приблизился к святому. Лучистые глаза отрока Сияли верою. И кроткий отрок тихо произнес. Верую, Господи, и исповедую. И возвал святой, да свершится воля, пославшего меня.
события в этот день развивались с чудесной быстротой. Посланный святым Йоргиным за его невестой, я вбежал к моей дочери с радостным криком. Гряди! Гряди, голубица! Твой небесный жених ждет тебя! Колени совершенно здоровы, поразительно. Нос, историю своей болезни он нам расскажет сам. Когда я 
был еще грудным ребенком, моя дорогая бедная мама уронил меня с третьего этажа. С шестого, с шестого этажа. Нога в дребезги, каша. Мамочка плачет, дворники стонут, полиция рыдает. История. Вот так вот и проскакал на одной ноге всю мою безгрешную жизнь. Ну, конечно, одно утешение Господь Бог и святая молитва. Как бывало, попадешь в тюремную камеру, как ляжешь на койку. А? Что? Как представитель науки я утверждаю, что это подлинное чудо.
правдивый рассказ мой приходит к концу. В тот незабвенный вечер все мы, служители храма, как овцы вокруг пастыря, собрались около святого, чтобы молить его не покидать стадо свое. Святой Йорген благословил нас и сказал, «Слышу голос Господа, призывающего меня к себе, близится последний час мой на земле. Пусть же и невеста моя причистая войдет со мною в чертоги Отца Небесного». Поистину неизреченна милость Господня. Отец казначей, известный своим бескорыстием, и я узрели своими грешными глазами великое чудо вознесения. Святой Йоргин, воздев руки к небу, медленно, как облачко, начал таять. И еще раз. 
Святой Йорген ушел от нас. Но как знак того, что он посетил нас, как знак того, как обещание, что он еще вернется к нам, он оставил нам, он оставил новую святую. Благодать святого Франца да будет с вами, дети мои. Thank you.